Внимание! В 15 часов 32 минуты будет дан старт первому заезду на двухмильные скачки из препятствий. Заезд и участник лошади чистокровной породы. Только не перед скачкой. Да. Не спускай глаз того ирландца. Он попытается обставить вас всех. Он сделает рывок на втором круге, ты на первом круге дай ему спокойно идти вперед. И обгони на финиш, ясно? Как сквозь стекушка. Мальчики, поторапливайтесь. Эй, вы, подонки, кто с первой шесть для баланса? Не свались сегодня? Иди к черту. <смех> Сознавайтесь быстрее, кретины. Приподнимите свои зады и посмотрите. Оставь свои сволочные шутки, Сэнди. У меня от них голова трещит. Да она трещит у тебя с перепою, Джо. <смех> <смех> Плевал я на вас, на всех. Все вы стерилизованные зануды. К тому же, моралисты несчастные. У кого я найду мой шес, верну на затылок его противную рожу. Где ты его нашел? Ты его забыл в душе. Ну что ж, на сегодня я вас всех прощаю. Клем, принеси мне пару новых чулок. Сэр, у нас нет запасных. Я вам говорил, но вы... Ребята, одолжите кто-нибудь. Глаз вопиющего в пустыне. По-моему, я видел лишнюю пару у майора Дэвидсона. Вечно эти чулки рвутся не вовремя. Солочные фабриканты, черт бы их побрал. Вы с ума сошли. Что с тобой? Послушай, Алан, мне только что позвонили. Мужской голос такой хриплый, как из преисподней. Спрашиваю, что вам угодно. Мне угодно, чтобы вы на вашем адмирале не выиграли эту скачку. Послушайте доброго совета, получите 500 фунтов. Хотите вы того или нет, адмирал все равно не выиграет. Как тебе это нравится? Ерунда, чушь какая-то. Да, странный звонок, очень странный. Мальчики, время! А может, предупредим об этом дирекцию? Послушай, Билл, а если это розыгрыш? Или шутка? Вот именно, поэтому никого не стоит предупреждать. Поднимем панику, а ничего не произойдет. Считай, что у меня просто сдали нервы, вот и все. Окей, Билл, значит, увидимся после скачек. Конечно, Алан, как всегда.
Он упал, ты слышишь? Он упал. Лука Седла угодила ему прямо в живот. Не волнуйтесь, сэр. По-моему, ничего страшного. Боюсь, убило слишком мало шансов. Какое несчастье. В рассвете сил такой человек. Злой случай. Ты уверен, что это случай? Что такой прыгун, как адмирал, мог не взять препятствия? Стопроцентный фаворит это такое фиаско. Клиффорд, поздравляю. Буду рад видеть тебя в Бристоле. Спасибо. Мои как... поздравления, Клиффорд. Сэнди, скажи, кто звонил Дэвидсону перед скачкой? Аллан, разве это была не жена майора? А что? Нет, так. Кстати, ссыл около пункта скорой помощи. Она приехала к концу скачки. Ждала очередной победы, и вот... Это сволочной случай, ребята. Можете мне верить? Рано или поздно он ждет каждого из нас. Ты его просили меня подождать? Что ты видел, Алан? Это не слишком опасно? Да нет, нет. Я думаю, все обойдется. Извините, вы миссис Дэвидсон? Да. Боюсь, что придется отправить вашего мужа в больницу. Неужели это так серьезно? Я еду с Биллом. Ты с нами? У меня срочные дела на ипподроме. Мне нужно остаться. Ты не волнуйся. Все будет хорошо. Я уверен в этом. Не волнуйся. Где директор? Он уже давно дома, сэр. А что случилось, сэр? Алло? Попросите сэра Кресвелла, я Жакей. У меня очень важное сообщение для сэра Кресвелла. Сэр Кресвелл? Нет, это снова его дворец. Сэр Кресвелл обедает с друзьями. Он говорит, что на свете нет ничего такого, что могло бы оторвать его от обеда с ними. Не знаю. Они твердят, чтобы я не волновалась. Что же будет, Алан? Я думаю, что все обойдется. Я очень-очень сожалею. Майор Дэвидсон умер. Mm-hmm. 
надо, мама. Как это случилось, Алан? Майор Дэвидсон брал препятствия и... Адмирал оступился. Не может быть. Адмирал не мог оступиться. Не правда, Алан. Алан никогда не врет. С чего ты взял, Генри? А папу похоронят или сожгут? Похоронят, Уильям. Ты же знаешь, что у нас в деревне фамильный склеп. Я должен сообщить полиции. Зачем? Так всегда делают в подобных случаях. Полиция должна удостовериться, что сбил им одним словом, что это был несчастный случай. Вот и все. А у тебя есть сомнения на этот счет? Нет, что ты. Нет. Но это надо сделать. Извини, так принято. Ну что ж, если хочешь, сделай. Но мне бы очень не хотелось, чтобы совсем посторонние люди тревожили память Билла. Мне бы очень этого не хотелось, Алла. Что же делать? Если ты непременно хочешь втянуть в это дело полицию, будь добр, передай мне мою записную книжку, она за тобой. Этого человека зовут инспектор Лодж. Я не знаю, какой он полицейский, но ведь это пустая формальность, ведь ты же сам говорил. Вот его телефон. Лодж, дальний родственник Билла по материнской линии. Во всяком случае, это не совсем чужой человек. И я надеюсь, что он сделает это хотя бы деликатно. Ты согласен? Хорошо, Сыла. Я сделаю так, как ты просишь. Я немедленно свяжусь с инспектором Лоджи. Я вас слушаю. Меня ждет инспектор Лодж. Прошу. Какое несчастье, бедная Сцилла. Биллу, кажется, исполнилось 38. Вы его друг, частый гость в доме, мне Билл говорил. Вы Алан Йорк, тот самый художник. Я был на вашей выставке. По правде ничего не понял. Вы авангардист? Скандальное направление. Я лично предпочитаю старых мастеров. Но каким же образом вы втравились в эту историю? В свободное время я жакей любитель Бил мой друг. Да, конечно. У вас есть какие-нибудь сомнения в том, что это несчастный случай? У меня есть уверенность в том, что это убийство. Вы можете изложить подробности, факты, улики? Лучше будет, если мы прямо сейчас поедем на место, вы все увидите своими глазами. Хорошо. Райт. Да, сэр. Поищите Гопкинса, мне нужна машина, если она на месте. 
Я буду ждать первого подъезда. Слушаюсь, сэр. Дело совсем не в том, что я дальний родственник Билла. Я служу закону. Хорошо, вас надо... И вы должны поверить, что я сделаю все. Вы меня поняли? Да. Вы разбираетесь в скачках? Я англичанин. В каждой скачке есть лошадь. Фаворит. Жакей, которому посчастливилось скакать на ней, если он, конечно, мастер. Обречен на успех. Вместе с ним обречены на успех и те, которые ставят на этого фаворита. Все остальные в проигрыше. Угу. Продолжайте, я внимательно слежу за ходом ваших рассуждений. Теперь представим себе, что фаворит проиграл. Что тогда? Угу. Ну, тогда я думаю, что Жакей очень огорчится, узнав об этом. Ну и те, кто ставил на эту лошадь, останутся с носом. А букмекер, который принимал ставки, обогатится самым неожиданным образом. А если он ожидал это? Что это? Букмекер принимал ставки на самых выгодных условиях. Так. А тот, кто делал ставку на этого фаворита, не сомневался в своем выигрыше, а фаворит упал. Грохнулся. Потому что букмекер заранее подстроил это. Мистер Йорк, а вам не кажется, что у вас несколько разыгралось воображение? Хорошо. Поговорим тогда о фактах, инспектор. Вот вам первый. За пять минут до начала скачек покойный Билл сказал мне, что некто, назовем его так, прямо на ипподроме попросил по телефону попридержать адмирала. Не понял. Прийти вторым, третьим. Вообще не прийти. Естественно, Билл с негодованием отверг это предложение. А также награду в 500 фунтов за это подлое предательство. 500 фунтов? Сколько же мог получить или получил этот некто? Несколько тысяч, я думаю. Печальное зрелище, словно дом, из которого только что вынесли покойника. Я позволю себе продолжить. Итак, факт номер один. Вы согласны? Вы принимаете его? Я да. Что значит я да? А кто нет? Когда-нибудь позже я вам объясню. Факт номер два. Говоря вашим языком, улика. Взгляните. Что это значит? А вот что. Тут такое же. Вы согласны? Согласен. И все-таки что это означает? А вот самая главная улика. Здесь был кусок проволоки. Серебристая такая. Понимаете, инспектор, служитель натянул ее вдоль препятствия, и адмирал на полном скаку врезался в нее и опрокинулся. Вы верите мне? Скажите. Вы видели этого человека? Да, я видел его, клянусь вам. Это был служитель, но я не разрешил лица, они здесь часто меняются. Что же делать, инспектор? На груди у адмирала должен был остаться след от проволоки. Да, да, и мы можем в этом немедленно убедиться. Что вы теперь скажете, инспектор? Скажу, что я должен подумать. Но официально прошу вас никому ни слова. Занимайтесь своими делами. Я вас найду и извещу. Один из этих людей наверняка причастен к убийству майора Дэвидсона. Но кто же он? Кто? Сцилла, я, вероятно, не смогу сегодня вас навестить. Дело в том, что у меня две скачки. 
Алан, я прошу тебя, не надо. Я прошу тебя. Ты тоже упадешь, ты тоже разобьешься. Я знаю это. Ну что ты? Не волнуйся, все будет хорошо, не беспокойся. Чего ты взяла? Нет, Алан, нет. Ведь Билла убили. Не спорь со мной, я знаю. Билла убили. Ты тоже хочешь влезть в это дело? Тебя тоже убьют. Твой муж был моим другом. Я поклялся найти убийцу. И я найду его, чего бы мне это не стоило. Мистер Йорк, я хочу задать вам несколько вопросов. Я к вашим услугам, сэр. Вам знакомы эти справочники? Да, и знает каждый жокей. В них сведения о скачках. Кто выиграл, кто проиграл. Какова стартовая цена каждой лошади. И имена жокеев. Разумеется. Миссис Дэвидсон любезно позволила мне посмотреть бумаги покойного мужа. И вот что я обнаружил. Это почерк Билла. Это тоже. Перепатетик, 4 июня, 10 фунтов из расчета 11 к 10. Что означают эти записи? Это означает, что перепатетик фаворит скачек. Он шел в таких высоких шансах, что Билл рассчитывал выиграть на свою ставку 11 фунтов. Теперь посмотрим, выиграл ли он. Прочтите. Перепатетик проиграл скачку. Во втором случае было то же самое, можете мне поверить. Черт. Но не это главное. Вы обратили внимание, кто был Жакеем во второй скачке? Нантович. Угу. А ты был Джон Нантович, черт возьми. Выходит, что... Пока ничего. Кто выдал эти билеты, вы обратили внимание? Букмекерская контора Перта из Брайта. Но это значит, что мы нашли этого мерзавца. Не думаю. По-моему, мы сейчас еще дальше от решения этой задачи чем были в самом начале. Как? Почему? Я проверил, кто такой этот Перт из Брайтона. Это человек миф. Вымысел, к тому же контора продана давным-давно через подставных лиц, не один раз и неизвестно кому. Во всяком случае, мне не удалось выяснить, кому она продана, и думаю, никому не удастся. Это выясните. Мистер Йорк, вы не хуже меня знаете, как жестоко охраняет деловой мир свои тайны. Сколько на вашем счету в банке? Вы же удачливый художник, замечательный жакей. Так сколько? Вы не говорите. Не говорите. Даже мне. Но тут же совершено преступление. Убить человека. У полиции есть права, есть закон, наконец. Мы живем в цивилизованной стране. И что же? Тем более, скажу я вам, тем более, мистер Йорк. Знаете, я все больше и больше склоняюсь к тому, что, ступив на тропу официального законного расследования, мы с вами потерпим фиаско, увы. Что же делать? Я должен подумать, мистер Йорк. И вот что. Не тревожьте, миссис Дэвидсон. И не зачем знать о наших печальных догадках. Хорошо, инспектор. А Джон Антович? Вы не думаете, что он привел бы нас... В никуда, мистер Йорк. Он приведет нас с вами в никуда. Он жалкая пешка, его связь с боссом, если она и существует, настолько сложна и многоступенчата, что сам черт ногу сломит. Нет, мистер Йорк, на этом пути нас не ждет удачи. Так на каком же пути она нас ждет, эта удача? Я обдумываю одну идею, она связана с вашим участием. Я позвоню вам, мистер Йорк. Всего доброго. Скажите, инспектор, а что тут служитель, который натянул проволоку? Он был нанят администрацией всего на один день, увы. Но он пришел за своими деньгами, я надеюсь? Нет, мистер Йорк. Я понимаю ваше огорчение, но то, на что вы рассчитываете, несерьезно. Мы имеем дело с крупным хищником, с акулой, у которой мертвая хватка. На подобных промахах мы его не зацепим, нет. Всего доброго, я позвоню. Я позвоню вам.
cute. Pas parole. Pas. Чип. Алан, ты узнал что-нибудь? Ты о чем, Генри? Он спрашивает о папе. Он не верит, что адмирал не смог взять это паршивое препятствие. Это правда, Генри? Да, Алан, и ты хорошо знаешь, что это так. Послушай, Генри, ты правильно сделал, что спросил меня об этом. Ты не сомневайся, если смерть майора Дэвидсона... Его убили. Я знаю, но ты не беспокойся, мы ничего не скажем маме. Что ж, мне бы не хотелось, чтобы вы оказались правы. Но если это так, я найду убийцу вашего отца. Чего бы это мне не стоило. Да. Можно, мистер Йорка? Да, сэр. Жду. Одну минуту, сэр. Вас к телефону, мистер Йорк. Алло, Йорк слушает. С кем имею честь? Это Лодж. Вы можете ко мне приехать? Да, разумеется. Я жду вас. Угу. Итак, есть только два пути. Через три часа судья выслушает свидетелей, и полиция вынуждена будет начать официальное расследование. При этом, учтите, никто не поверит, что был телефонный разговор, у вас, очевидно, других свидетелей нет. Есть Клема, это он вызвал майора к телефону, есть Сэнди Мейсон. Но они тоже не слышали этого разговора. А это важно. Мало того, вы его не слышали. Вы же говорите со слов покойного. Но это не все. Проволоки нет. Ее никто, кроме вас, не видел. Шрамы на груди адмирала. А кто докажет? что они образовались от проволоки. Но вы же эти шрамы видели? Ну и что? Я родственник. Я могу быть пристрастным. А букмекерские билеты? А Джон Антович? Вы шутите, инспектор? Мистер Йорк, скажите, какое имеет отношение к смерти майора Дэвидсона Джон Антович? Вот видите? Так что же вы предлагаете? На суде вы ни слова не скажете о телефонном звонке и о проволоке. А также промолчите о шрамах на груди адмирала. Вы служитель закона, и вы предлагаете мне обмануть правосудие. Да, потому что если вы промолчите, судья признает смерть Дэвидсона несчастным случаем, и полиция, вздохнув с облегчением, останется в стороне. В противном же случае она соберет добросовестно и нудно кипу никому не нужных бумаг. А смерть майора Дэвидсона все равно навсегда останется странной загадкой. Страшной загадкой, я бы сказал. Ну что ж, можно и так. Надеюсь, вы уловили суть моей идеи. Нет. Разве? Тогда я объясню более популярно. Итак, суд окончен, а дело это похоронено. Но вы... Вы же с этим не согласитесь. Здесь же в куларах... Среди жакеев, публики, да, среди публики, вы мрачно и решительно заявите, что по вашему глубочайшему убеждению Билл Дэвидсон был убит. И вы, Алан Йорк, доберетесь до его убийцы во что бы то ни стало. Ведь это и на самом деле так, не правда ли, мистер Йорк? Я вас еще не очень хорошо понимаю. Объясню. Среди публики будет, если не сам босс, то его агент. Можете в этом не сомневаться. И этот агент немедленно сообщит боссу о вашем решении. И вам попытаются заткнуть рот. Так, так, так. И в это время вы, то есть английская полиция, вмешивается, и мы накрываем всю эту лавочку. Нет. Как нет? Почему? Да потому что все это не так просто, мистер Йорк. Давайте разложим все. По полочкам, так сказать, построим модель ситуации. Вас не сразу убьют. Простите, попытаются это сделать не сразу. Вас будут предупреждать, убеждать и так далее. Но все это будет носить такую форму и делаться через таких людей, которые никак не выведут нас к боссу. Вся надежда на вас, сэр. А вы можете рассчитывать. Только на самого себя. Никто не придет к вам на помощь. Вы будете совсем один, мистер Йорк. Но вы можете меня подстраховать. Как? Представить к вам агентов полиции. Их сразу обнаружат. 
А сообщать мне о каждом своем шаге вы все равно не сможете? Нет, мистер Йорк. Вы будете сражаться один на один. Вы доберетесь до этого босса, вы выследите его. Вы, говоря нашим языком, установите, что он, где, как и почему. И вот тогда, когда потребуется взять его с доказательствами, которые позволят его вздернуть, тогда я обещаю вам самое рьяное содействие всей английской полиции. Тогда. И не на секунду раньше. Согласны? Согласен. Учитывая, что никаких данных, свидетельствующих о том, что смерть майора Дэвидсона последовала в результате умышленных действий злонамеренных лиц, в деле не имеется, я пришел к выводу, что имел место несчастный случай. А поэтому продолжение расследования полагаю излишним. Вот видишь, все к лучшему. Ты проводишь меня? Не могу. Извини. И что ты думаешь, старина? И все-таки майора Дэвидсона убили. Убили подло, из-за угла. Но я доберусь до его убийцы. Можете не сомневаться. Ну, если так, ты будешь в большой опасности, мой мальчик. Я согласен с Алленом. Это дело плохо пахнет. Это уж точно. Но повар, который изготовил эту тухлятину, он мастер своего дела. Как ты думаешь, Аллан, а? Поднимаю тебя, Генри, еще на две фишки. Две и еще одну. Ты, конечно, великий шантажист, Генри. Но на этот раз у тебя ничего не получится. Забирайся. А что у тебя там было? Боже мой, два короля. У вас к телефону, мистер Йорк. Мистер Йорк? Да. С кем мне честь? Это не важно. Мистер Йорк, не играйте в частного детектива, и вы доживете до глубокой старости. Вы ведь обладаете отменным здоровьем, не правда ли? Вы меня поняли, сэр? Станция? Да, сэр. Мне только что звонили. Будьте любезны, узнайте, с какого телефона. Минуту, сэр. Спасибо, я подожду. Странный звонок, Алан, очень странный. Мужской голос какой-то хриплый, глухой, как из преисподней. Спрашиваю, Алло, что сэр, вам угодно. Куда вы пропали, сэр? Да. Я слушаю. Я не смогла ничего узнать. Звонили через Лондон. Дальше след теряется. Извините. Благодарю. Лодж? Да. Это Йорк. Он мне только что позвонил. Кто? Босс. Поздравляю, Йорк. Это удача. Мы не ошиблись. Вы в форме? Благодарю вас. Я полон оптимизма. Прекрасно. Вот теперь он возьмет вас в оборот. Может, вы скажете, как он это сделает? Я начинаю верить, что вы ясновидец. Он отыщет у вас самое слабое место и ударит по нему. Готовьтесь. Если бы знать, где это самое слабое место.
Привет. Ты сегодня скачешь, Аллан? Привет, Нет. Здравствуй, мой мальчик. Рад тебя видеть. Знаешь, Аллан, да. мне недели назад поставили лошадь в конюшню. Гнедой записан на сегодня. Очень славный парень. Зовут Поднебесный. Кто владелец? Дама. Нет. Но, Аллан, у нее приготовлена новенькая форма, и она так нервничает. Она очень надеется на тебя. Ты, наверное, пообещал старый разбойник. Признавайся. Ну, поговори с ней хотя бы. Поверь, для нее очень много значит твое согласие. Других свободных жакеев у нас нет, а если есть, так сплошная шелуха. Она, конечно, старушка и дышит на ладан. Ты прав, старина. Идем, я представлю тебя. Я все-таки не понимаю, что заставляет вас постоянно рисковать. Когда вы узнаете, тогда расскажете и нам. Пока для Жакеев это тайна. Мисс Лерипен, разрешите вас познакомить. Это мистер Йорк. Я счастлива, мистер Йорк. Значит, по рукам. Объявляю тебя на любительскую. Форма будет у Клема. Забавно, не правда ли? Что именно? Ко дню рождения мне подарили лошадь. Дядюшка Джордж подарил. Очень забавно. Ваш дядюшка Джордж должно быть большой оригинал. Вы угадали. Поэтому мне трудно с ними. С ними? Да, есть еще тетушка Деп. А ваши родители умерли? Нет. Они разбежались в разные стороны. Я их не помню, образно говоря, они подбросили меня, дядю Джорджу, когда мне было два года. Знаете что? А дядя Джордж мне нравится. Почему? Потому что он так великолепно выполнил свою задачу. Вы правы, у меня нет причин жаловаться на дядюшку Джорджа. А тетя Деп? Тетя Деп. Она не оставляет меня ни на минуту без здравоучения и морали. А вы видели Поднебесного? Нет. Кстати, как он попал в конюшню Греб? Дядя Джордж был уверен, что попади Поднебесный в конюшню Пита Грегори, я заполучу на него майора Дэвидсона. Мы все были очень огорчены, когда прочитали в газете о его смерти. Да, я тоже. Майор Дэвидсон был моим... Лучшим другом. Ну что ж. Меня зовут Алан. Кэт, так что же я должна делать в роли владельца скаковой лошади? Вы должны подойти к конюшне и посмотреть, как будет седлать вашего Поднебесного. А потом подождать конца скачек. Одна? Ну что вы, извините. Дэн! Дэн! Можно тебя на минуту? Знакомьтесь. Дэн Хилман, мисс Эллери Пен. Дэн, я буду тебе очень признателен, если ты займешь мисс Кэт, пока я буду скакать на ее лошади. О чем ты говоришь? Можешь на меня положиться. Вы тоже жаки? Да, я профессионал. А мистер Йорк? А, он любитель. Для него скачки забава, а я зарабатываю себе на жизнь. Но это же ужасно. Риск удовольствие это одно, а риск профессии это... Что делать, мисс Пен, что делать? Тут уж ничего не изменишь. До встречи. Прошу вас. Пойдемте на наши Сегодня трибуны. Достаточно.
Спасибо, дядя Джорджо. Я в жизни не испытывал такого удовольствия. Хорошая лошадь. Прекрасная. Думаю, что еще в этом сезоне мы выиграем с ним пару скачек. Уверена. Может быть, мы с вами отметим это событие? Я занят в следующем заезде, но Алан наверняка вам составит компанию. Ну. Может, поужинаем вместе? Нет. Сегодня я обещала быть дома. Дядя Джордж с нетерпением ждет моего первого отчета. А завтра? А завтра? А завтра я обещала поужинать с Дэном. Черт бы его побрал. Но уж в пятницу я не приму от вас никаких отговорок. Ну и не надо. Я согласна. Только обещайте показать свои картины. С удовольствием. Если вам что-нибудь понравится, Тогда я... дядя Джордж их купит для меня. Нет. Вы их примете от меня в подарок. Чего драка? Таксисты. Две группы. Одна из Лондона, другая из Брайтона. Неприятности между ними. Вечная история. Почему? Ну, возможно, они поделили пассажиров, но кто знает. Серьезные люди не пощадят в случае чего. Алан, я вижу, ты в своем сплочном мустанге. Мне нужно в Доркинг. Черт с тобой, я завтра еду туда. А ты мне сиденье не облюешь? Скажи мне, когда Джон Антвич блевал с перепоя? Я могу выпить цистерну и буду свеж, как юный персик. Пока. Дело мне все. Честное слово, Алан. Не везет мне. Надоело все. Дурак ты, Джо. Напиваешься во время скачек. Верно. Сиди спокойно. Иначе угодим в крематорий. Да уж лучше крематорий, чем эта сволочная жизнь. Алан, ты всегда был мне другом. Всегда. Не то, что этот сволочной Сэнди. Он ненавидит меня. За что? Ты не знаешь, какие у меня неприятности. Я тебе как отцу родному. Как на исповеди. Слушай, ты кретин. Если тебе жизнь надоела, то она у меня только начинается. Та блондинка, из-за которой вы все сошли с ума. Ты увлекся. И ты начал говорить о Сэнди. Мейсон. Я убью его. Ты понимаешь? Я пообещал продержать Блинкброка. А потом побоялся. И Блинкброк пришел первым. И Сэнди просадил кучу денег. И пообещал свернуть мне шею. И вот сегодня он перебросил меня. Каким образом? Догнал и поддал ногой. Я мог убиться насмерть. Откуда же Сэнди мог узнать о Блинброке? Я-то почем знаю. Узнал. 
Сколько же раз ты придерживал лошадей? Сколько надо, столько и придерживал. Ты понял меня? Иди ты к черту! Не вмешивайся! Это не твое дело! Это не твое дело! Скажи, а как тебе давали понять, кого придерживать, когда? А, это проще простого. Утром мне звонили, говорили, кого и когда, а на следующий день я получал пакет с деньгами. Понятно. Алан, ты будешь ощущать меня. Этот сволочной Сэнди, эта сволочная рожа не простит мне блимброка. Скажи, Джо, а какой голос был у того, кто говорил с тобой по телефону? Мужской. А нет, не то. Тембр какой. Молодой, старый. Ну что ты молчишь? Это был такой низкий, хриплый, могильный голос. Давай договоримся все делать на взаимных началах. Если ты узнаешь что-нибудь новое, ты сразу мне сообщаешь. Немедленно. Ты понял? Я это понял. Только зачем тебе это? Кто-то убил майора Дэвидсона. Ты забыл об этом? А, -а, -а. понимаю. Так ты думаешь, что... А тогда я покойник. Может, это разные люди. Это еще надо выяснить. Ничего себе перспектива. Так вот. Алан, забудь обо всем, что я тебе говорил. Забудь. Я никогда этого не подтвержу. Да, ты понял меня? И катись ты к черту, сволочи. Вы все хотите моей смерти! Все! Все! Роль Нантуча в этом деле пока не совсем ясна. Он мог быть вполне искренним, а мог... Уж не думаете ли вы, что Нантуч, разговаривая со мной, выполнял поручение босса? Не исключено. Будьте осторожны. А что вы думаете о Сэнди Мейсоне? Это невозможно. Почему? Откуда он мог, например, знать о Баленброке? А мы с вами верно рассчитали. Не успели вы заявить о своей решимости наказать убийцу Дэвидсона, как сразу же последовало предупреждение по телефону. Кстати, вы обратили внимание, что во всех трех случаях голос был, пожалуй, один и тот же. Давайте вспомним, кто был на суде в тот момент, когда вы сделали свое заявление. Нэнтвич, Мейсон, Дэн, Грегори, Клем. Но его я исключаю сразу. Я тоже. И так остаются четыре человека. Один из них агент босса. А почему не два? Почему агент? А может быть, среди них сам босс? Не думаю, мистер Йорк, не думаю. В этой истории все просто, все гениально, скажу я вам. Что вы имеете в виду? Это дело не подается раскрытию. Если встать на вашу точку зрения и допустить, что босс один из этих четырех, то это уже не гениальность, а примитивизм. Согласны? Я полагал, что теперь я мог бы действовать более свободно. Я понимаю. Вы огорчены, что вас считают слишком юным и очень горячим. Инспектор, 28 лет это уже не юность. Так что же мне делать дальше? А то же, что и раньше. При каждом удобном случае подчеркивать свою решимость совершить правосудие. Смотрите, слушайте, анализируйте. Наступит момент, когда мы с вами, вернее, сначала вы приблизитесь к этому человеку вплотную на расстояние вытянутой руки.
я все время думаю о том, что Билл Дэвидсон был вашим другом. Вам, наверное, приходится трудно. Мы вчера обсуждали эту мысль с Дэном Хилманом, и он сказал, что не хотел бы быть на вашем месте. Вот как. Интересно, почему? Он уверен, что с Биллом Дэвидсоном это несчастный случай. А вы думаете иначе? Да, я думаю иначе, Кат. Майора Дэвидсона убили. Боже мой. Уйдемте отсюда, и вы мне все расскажете. Когда Билл подскакал к очередному препятствию, там прошел служитель, и адмирал, на котором скакал Билл, опрокинулся. Билл погиб. Боже мой, какая подлость. Неужели эти подонки окажутся безнаказанными? Нет, я должен сделать все, чтобы их наказать. Аллан, вы знаменитый художник, не менее знаменитый наездник, звезда, но вы же не сыщик. По-моему, вы слишком много берете на себя. Я очень настойчив. Если я вобью себе что-то в голову, меня может остановить только пуля, скажем. И вообще вы мне очень нравитесь. Я хочу, чтобы вы знали об этом. Ну, Аллан, для этого нужна еще самая малость чтобы и вы мне нравились. Проводите меня к машине. По этой машине вы, конечно, выглядите как... Герцогини Влингтонская. Я надеюсь, мы еще встретимся. Не знаю. Завтра я должна увидеться с Дэном Хилманом. И вообще, я должна подумать кое о чем. Прощайте.
Поздравляю. Сегодня я, а завтра ты. Как поживает миссис Дэвидсон? Неважно. Что делать, Алан? Такое подстерегает любую из них. Жакейская жена есть жакейская жена. Ты согласен? Да. У них нервная жизнь. Вот это и заставляет крепко подумать, прежде чем сделать девушке серьезные предложения. Я понимаю так, что у нас с тобой нечто вроде скачки на большой приз. Похоже, что так. Ты имеешь в виду Кэт? Мне рассказывали старые жакеи, что некоторые, стремясь выиграть приз во что бы то ни стало, вышибают соперника из седла. Не понял. Ты знаешь, на скаковом поле есть отрезок, который не виден с трибун. На этом отрезке действует закон джунглей. Кто кого? Ты понял меня? По-моему, ты потерял голову, да? По-моему, тоже, Аллан. Пока, приятель. Подробности письмом. Авария? Спасибо. Спасибо, сэр, что остановились. Я бы все равно попросил вас это сделать. У меня отказал мотор. Вы не смогли бы мне помочь? К сожалению, сэр, автомобильный мотор для меня непостижимая загадка. Но если вы хотите, я могу вас отвезти в ближайшее селение. Там уж наверняка найдутся специалисты. Благодарю вас, сэр. Вы ничего не понимаете в лошадях? Немножко. Я наездник. О, сэр, вас сам Бог послал ко мне. У меня в фургоне породистая лошадь. Она идет за границу. С лошади очень плохо. Она тяжело дышит и начинает кусать себе живот. Если эта лошадь сдохнет, мне не рассчитаться по гроб жизни. Она стоит пять тысяч, сэр. Хорошо, сейчас посмотрим. Дик! Проводи мистера. Закрой дверь. Проводи мистера. Закрой дверь. Прошу извинить меня, сэр, я выполняю приказ. Напрасно. Совсем напрасно, мистер Йорк. Откуда вы меня знаете? Прекрасный вопрос. Изумительный вопрос. Мне поручено вам сообщить о некоторых подробностях. Так вот, мы выяснили, что вы всегда, примерно в это время, следуете домой по этой дороге. Так что встреча была предопределена, мистер Йорк. Давай, сынок.
Чупчик. Очнулись, сэр. Прекрасно. Я очень сожалею, сэр, но вы вынудили нас. Вы, надеюсь, понимаете, что это не розыгрыш. Что вам от меня нужно? Ха. Вот это уже деловой разговор, сэр. Так вот, майор Дэвидсон погиб в результате несчастного случая. Усвойте это, и вы доживете до благородных седин. Но если же вы не измените своего ошибочного мнения, будто кто-то мог убить такого прекрасного человека, как майор Дэвидсон, боюсь, что, что несчастный случай может произойти и с вами, сэр, к моему глубокому прискорбию. Чупчик. Алло, мистер Лодж, прошу прощения за столь неожиданный визит. Если бы у вас было немного времени, я мог бы вам рассказать, как я потерял галстук. Примите мое самое искреннее сочувствие. Благодарю вас. Однако крепко не вас, мистер Йорк, очень крепко. Не огорчайтесь, шрам украшает мужчину. Проклятые ублюдки. А вы что же думали? Вы что, рассчитывали на игру, молодой человек? Нет, сэр, это схватка не на жизнь, а на смерть. Присвойте это. Я запомнил от номера фургона только три буквы. IPH, а также двух бандитов, сынка и Чупчика. Они таксисты из Брайтона, я их узнал. Видел в драке. Остальных не знаю. Их надо арестовать немедленно. Думаю, что и фургон наведет нас на след. Нет, сэр, не наведет. Этот фургон, я думаю, взят через массу подставных лиц. Концов не найти, не надейтесь. Что же касается Чупчика и остальных, они в глаза босса не видели. Можете в этом не сомневаться. Вы что, провидец? Мистер Йорк, я служу в полиции 30 лет. Это моя профессия. Вы ведь тоже редко ошибаетесь, когда дело касается лошадей. Я говорил вам и снова повторяю, пока мы с вами на самых отдаленных подступах к этому боссу. Но мы приблизимся к нему. Мы подойдем к нему вплотную, и вот тогда наступит реальная опасность. Тогда жить или умереть будет 50-50. Именно тогда решится вопрос. Можем ли мы с вами схватить убийцу за руку? Подумайте еще раз, хватит ли у вас сил и выдержки? Хватит ли у вас присутствия духа? Еще не поздно выйти из игры. Пожалуй, уже поздно, инспектор. Вы тут упомянули о своей профессии. Так вот, люди моей профессии либо берут препятствия, либо ломают себе шею. Третьего не дано.
Слушай, план-то не приготовь. Тогда он обращается к судье, говорит, ваша честь, как же я мог быть в глаз, когда у меня билет до Ливерпуля? Пит, Пит, ты мне нужен? Короче говоря, его оправдали. Хорошо. В чем дело, Алан? Что ты там нашел, старина? По-моему, Алан увидел привидение. Да нет, он проглотил шоссе Энди, а тот его ищет. А чья это попона? Боже мой, твоя, чья же еще? А фургон? А фургон я нанял, чтобы в нем перевести твою лошадь. А в чем дело? Неделю тому назад в этом фургоне меня допрашивали четыре подонка. Я должен узнать, кто они. Это связано с Биллом Дэвидсоном? Да. По-моему, ты влип, Алан. Я так и понял. Уймись, Алан. Ну, нет. И я бы не успокоился. Уж, по крайней мере, набил бы им морду. Послушай, Алан, этот фургон принадлежит одному фермеру около Стейнинга. У меня где-то записано его адрес и имя. Но это ерунда какая-то. Он абсолютно честный человек. Уверяю тебя. Спасибо, Пит. И все же я должен разыскать его. Мы смотрели Голдфингеру Джека. А, Оп. а про что этот фильм? Вас к телефону, мистер Йорк. Мистер Йорк? Да, я. Что вам угодно. Вы не спрашиваете, кто с вами говорит. Это означает, что вы меня узнали. В свою очередь, это вселяет в меня надежду, сэр. Вы не спрашиваете, какую. Спрашиваю. Какую? Ограничиться теми мерами, которые я уже предпринял. Позвольте вас заверить. Не заверяйте. Ваши люди отделали меня достаточно серьезно. Это не их вина, сэр. Прекратите ненужное любопытство, и ни один волосок не упадет с вашей головы. А если нет? Тогда это последнее предупреждение, сэр. Да, я слушаю. Это вы, Кэт? Что случилось, Алан? Завтра скачки, я надеюсь выиграть. Мне бы хотелось, чтобы вы присутствовали на трибунах. В конце концов, Поднебесный ваша лошадь, не моя. Я... Я бы хотел обсудить некоторые детали. Скажите, вы обещаете быть благоразумным, Алан? Если вы не будете упоминать о Дэне. Ну и дался вам этот Дэн. Мистер и миссис Пен ждут вас завтра у себя. Приезжайте завтра к вечернему чаю. Передайте мистеру, дядюшке Джорджу и тете Деп, мою самую искреннюю признательность. Вы опять забегаете вперед. Приезжайте завтра немного раньше. Я буду очень рада. До встречи. Это мисс Эллери Пен. А по-моему, это кто-то другой. Когда звонит мисс Пен, у Алана вот такой голос. Мяу, мяу. А сейчас у него вот такой. Гав, гав, гав. Как тебе не стыдно, Генри? Пусть будет стыдно Алану. Влюбился. А что такое влюбился? Охи, вздохи, поцелуи и прочая ерунда. Значит, мама в меня влюбилась. Уильям, не будь дураком. Ведь у тебя нет невесты, и свадьбы не предвидится, и нет конфетти. Я должна вам признаться, что всю ночь не спала. И не могла понять, в чем дело. А утром поняла. Я волнуюсь. 
Но я ничего не слышу от вас. Вы рады меня видеть? Вы еще спрашиваете, Кэт. Тетушка Деп пригласила вас к вечернему чаю. А дядя Джордж говорит, что будет лучше, если каждый займется своим делом. Что вы предлагаете? Во-первых, отдать должное коллективной мудрости тети Деп и дяди Джорджа. А во-вторых, помните, я вам говорил о своем друге Майоре Дэвидсоне? Вам что-нибудь удалось узнать? Я как раз и занимаюсь этим. Вы хотите принять участие? Почему бы нет? Хорошо. Так куда мы едем? В Брайтон. Прятан в каком-то полуразрушенном сарае, и мой хозяин не захотел платить. А что вы хотите здесь увидеть? Несколько дней назад на меня напали четверо гангстеров. Двое из них водители такси. Я их хотел видеть. А откуда вы знаете, что они появятся тут? Вот они. Так зовите же полицию, что вы медлите? Спокойно, Кэт. Я хотел узнать, в какой фирме они служат. Теперь я это выяснил. Забавное название. А теперь куда мы едем и зачем? В Стейнинг. Бандиты затащили меня в фургон. Его номер APH 708. Он принадлежит Лоусону, фермеру из Стейнинга. Я намерен задать ему пару вопросов. Это не опасно? А если Лоусон главарь? Хм, навряд ли. Но он может невольно навести меня, то есть нас, на след. Как интересно. Так нажмите, что же вы тащитесь, как катафалк? Не надо таких сравнений, Кэт. Суверен. Мы бы хотели поговорить с мистером Лоусоном. Я Лоусон. Сэр, восемь дней назад ваш фургон захватили бандиты. Не может быть. Да, они напали на мистера Йорка и угрожали ему смертью. Пока мы еще не сообщали в полицию, но нам бы хотелось услышать ваше объяснение. Да, у меня в фургоне пропал галстук. Он мне нравился. Я буду вам очень признателен, если вы спросите о нем у своих рабочих. Хм, извините, сэр. Но восемь дней тому назад мы всей семьей участвовали в телевизионной передаче. Нас дома не было. Но на всякий случай я спрошу. А если Лоусон главарь? Они засунут вас в мешок с цементом и утопят. А меня привяжут к бамперу вашей машины и разобьют о стену. Великолепно. Да, сэр, фургон был на месте. Может быть, кто-то воспользовался вашим отсутствием? Может быть. Знаете, англичане глухие и слепы, когда дело не касается их лично. 
Я приношу вам глубокие извинения, сэр. В котором часу нас ждет тетушка Деп? К девяти. Я думаю, мы успеем заехать в Брайтон и выпить по рюмочке. Вы согласны? Вы читаете мои мысли? А куда мы заедем? Вам известно какое-нибудь уютное местечко? Нет. Но я думаю, что мы можем заехать в первое попавшееся. Голубой утенок. Я надеюсь, он не слишком гадкий. Думаю, что он из второй половины сказки Андерсона. Он роскошный лебедь. Идемте. Добрый вечер. Добро пожаловать. Что будем пить? Коньяк. Я тоже. Вас что-то беспокоит? Меня? О, нет. Вам показалось. Скажите, вы из Брайтона? Нет. Мы из Лондона. Как идут ваши дела? Успешно. Дела? А какое, собственно говоря, вам дело до моих дел, сэр? Мне, черт возьми, мне нет никакого дела до ваших дел. Ну что, так и будем молчать. Только спокойно, хорошо? Уйдемте отсюда. Тогда им придется туго, я полагаю. Помните, Лоусон говорил, что все англичане глухи и слепы, когда дело не касается их лично. По-моему, это верно. Кэт. Томкинс, гони монету. И мы отвалим. В первый раз вас было двое. Я боролся. Второй раз четверо. И вы одолели. Теперь вас пятеро, даже шестеро. Ошибайтесь, сэр. Я же вам объяснил. Мы не из Брайтона, мы из Лондона. 500, мэм. Желательно крупными купюрами. Только ничего не ломайте. Сейчас я принесу деньги. Момент. Вы таксисты фирмы Маркони. Что вам надо, мальчики? Ты кто такой? Я надеюсь, вы меня помните, сэр? Нет, забыли, сэр. Сам напросился, ублюдок. Бегите, сэр! Тебя повесят, дурак. Брось пистолет и убирайся. Считаю до трех.
Кажется, все, Томкинс. Можете вызывать полицию. Они действительно из Маркони, это так? Да, это действительно так, сэр. Вы совершенно правы. Из Маркони. Они меня грабят уже полгода. Это же рэкет, сэр. Самый настоящий рэкет. А я думал, что мы живем не в Чикаго. Бедная Англия. Если понадобятся мои показания в полиции, вот вам моя визитная карточка. Не знаю, как вас благодарить, сэр. Я вам обязан по гроб жизни. Да. Хотите доброго совета, Томкинс? Они же здесь всех грабят, не так ли? Всю округу. Всех, кто послабее. Дайте им отпор, Томкинс. Объединитесь и дайте им отпор. Вы же видели, они не выдерживают настоящей схватки. Прощайте, Томкинс. Счастливо. Вы опоздали на две с половиной минуты. Но, тем не менее, я рада с вами познакомиться, мистер Йорк. Как поживаете? Прошу вас садитесь. Благодарю вас, миссис Пан. Позвольте предложить вам чаю. Благодарю. Когда я была молода, моя матушка не рекомендовала мне Встречаться с жокеями. Вы ведь, кажется, жокей, мистер Йорк, я не ошиблась. Вы правы, миссис Пен. Но сейчас другие времена. Кроме того, я позволю себе заметить, что жокеями были также Обри Гастинг и Джеффри Беннет. Но они же были джентльмены. Конечно, миссис Пен. Это совершенно меняет дело. Я вижу, что для своего круга вы достаточно разумны. А раз так... Я позволю себе высказать более сложную мысль. Одно дело нанять человека, чтобы он скакал на вашей лошади. И совсем другое дело заводить с этим человеком личное знакомство. К сожалению, Кэт этого не понимает. Тетя Деп. Глупости, Кэт. Ты должна признать, что все это не более чем глупость. Сейчас так много охотников за богатым приданным и вообще разного рода молодчиков. Весьма сомнительного происхождения. А кто ваш отец, мистер Йорк? Он был музыкантом в оркестре. Ну, Алон, почему вы не говорите, что... Обыкновенным трубачом, я сказал. Вы знакомы с моим приятелем Дэном Хилманом? Так вот, я хочу сказать, что в этом смысле между нами нет никакой разницы. Вы тоже, как и Хилмен, добываете себе средства к жизни скачками. Удивительно верно сказано в Писании. Каждому свое. Как вы относитесь к садоводству, мистер Йорк? Я очень люблю зелень, деревья. По вашему мнению... Солнечный свет влияет на рост нарциссов или нет? Думаю, что да. Я тоже так думаю. Это мое открытие, мистер Йорк. Я хочу написать об этом книгу. Итог моих долгих наблюдений. Уверяю, что это принесет ощутимую пользу английскому садоводству. Как вы считаете? Нисколько в этом не сомневаюсь. Дядя Джордж, это Алун Йорк. Как поживаете, сэр? Благодарю вас, как вы поживаете. Мне крайне интересно встретиться с вами, мистер Йорк. Вы даже не представляете себе, насколько мне интересно. Благодарю вас, мне тоже очень приятно. Вы подарили как прекрасную лошадь. В самое ближайшее время мы с ее помощью надеемся выиграть скачки в Мейденхеде. Я уверен и готов ставить на вас. И я на вас поставлю. Можете не сомневаться. Вы позвольте мне... Несколько интимный вопрос, сэр. Прошу вас, сделайте одолжение. У вас на руке совсем свежая рана. 
Я понимаю, моя жена не посмела расспрашивать вас, а вы сами достаточно воспитаны, чтобы не распространяться на эту тему. Но у вас может быть заражение. Что произошло? О, дядя Джордж, ты знаешь, что в Брайтоне целая банда. Ты представляешь, они напали на одного трактирщика, а мы защитили его. Оказывается, что фирма Маркони с помощью своих шоферов занимается настоящим рэкетом по-чикагски. О, ужас. Алан говорит, что и в фургоне на него напали с фирмы Маркони. Но тогда получается, что майора Дэвидсона тоже убили Маркони. Так ведь? Убили? Признаться, эта мысль не дает мне покоя. Однако это не тема для разговора. Извините. Отчего же? Отчего же? Извините, я должен продолжить свои вечерние занятия. Не составите ли мне компанию, мистер Йорк? С удовольствием, сэр. Я вам покажу свою коллекцию. Плоды многолетних трудов, мистер Йорк. Три кита удерживают мою душу на этой бренной земле. Миссис Пен, мисс Эллери Пен и все это. Позвольте вам сказать, что я восхищен всеми тремя китами. Нет, это не просто развлечение. Это обогащает, позволяет лучше понять человеческие души проникнуть в их сокровенные глубины. А вы знаете, на острове Фиджи мужчины сначала откармливают женщин, а потом их съедают. Изумительно. А вот взгляните сюда, как по-вашему, что это? Боже мой. Скальп? Самый настоящий. Ему сто лет. Я, видите ли, пишу статьи для юношества, и все это позволяет мне привносить в мои статьи живой дух минувшего. Простите. Я никогда не встречал такого названия. Что это? Это были индейцы Центральной Америки. Я только что начал работу над этой народностью. Ну и, кажется, кое-что удалось. Я сравнил множество источников, проанализировал их и установил совершенно точное правописание имени одного из императоров Майя. Мой юный друг, это ведь открытие. Это потрясающе. Примите мои самые искренние поздравления. А как звали этого короля? А, у них просто непроизносимые имена. Вы знаете, у меня был случай. Один из моих друзей, услышав такое имя, повторял его потом несколько дней подряд и едва не сошел с ума. Конечно, конечно. Очень благодарен вам за столь интересный рассказ. А, вас ждет Кэт, я понимаю. Нет, нет, я не обижаю, сидите, юноша. Молодость, надежды, тлен. Когда-нибудь вы поймете все это. Идите.
Дядя Джордж не слишком вас утомил? Нет, напротив. Я узнал о существовании какого-то редкого короля. У него просто непроизносимое имя. А, Чечен Ица. Да, этим именем дядя списал целую гору бумаги. А почему вы не сказали тетушке Деп, что вы известный художник? Потому что Дэн Хилман не может сказать этого о себе. И вы всегда такой справедливый. Я люблю вас, Кэт. Нет. Не надо так говорить. Не надо. Ну, почему? Я не нравлюсь вам. Нет. Это не то слово. Просто, ну, я еще не разобралась. Не надо, не торопите меня. Хорошо. Я... Я не буду вас торопить. Тихо. Все нормально. Жертв нет? Нет. Никаких. Никаких. Хеллоу, инспектор. Какими судьбами? Вы свободны. А вы, оказывается, были у Томкинса. Вы нарушаете наш уговор, юноша. Обо всем я узнаю не от вас, а от посторонних. Но я как раз собирался вам позвонить. А как вы оказались здесь? Брайтон моя зона. Вы в Лондон? Да. Прошу. Только подойдем к фирме Маркони. Так вы все поняли? Весь фокус в том, чтобы установить, кто глава фирмы. Хотя вы меня учили не рубить с плеча. Что вы имеете в виду? А вы уверены, что глава фирмы самый главный бандит? Да. Босс? Да. На чем же вы ее основываете? Все уперлось в Маркони, не так ли? Верно. А как называлась букмекерская контора, которая выдала три проигрышных билета майору Дэвидсону? Контора Перта. Но вы же сами сказали, что истинного владельца так и не удалось установить. Но дело не в этом. Посмотрите сюда. Таксомоторная фирма Маркони. А рядом? Перт. Ага. Это же букмекерская контора Перта. Час назад я установил совершенно точно, что обе фирм, таксомоторная и букмекерская, принадлежат одному человеку. Кто он? Мы же договорились. Это узнаете вы. Прошу вас. Да-да, неплохо. Если учесть, сколько дождей выпало неделю тому назад. Будет мягко падать. Угу. Послушай, Дик, сейчас начнется скачка. Ты мне должен хоть что-нибудь сказать об этой паршивой лошадке, что случил мне Грегори. Да, да, я понимаю. Я понимаю, что это такая вонючка. Э, нет, не совсем. У этой кобылы есть одна прелестная привычка. Натыкаться на препятствие так, словно оно вовсе не стоит перед ней. Но и в результате, как правило, она падает в канал. Да, ну спасибо. Пожалуйста. Эй, Ролл, ты не забыл налить немного варенья в сапоги ирландца? А зря, он пришел бы в восторг. Что с тобой, Джо? Есть какие-нибудь новости? Ничего. Кробовое молчание. 
Опять кто-то спер мой шест. Сэр, вы почти сидели на нем. А, в самом деле. Вот проклятая палка. Сэр, да. Вас к телефону. Кто? Не знаю, этот человек говорит, что весьма срочно. Алло. Мистер Йорк. Я уже знаю, о чем вы будете говорить. Минуту. По-моему, вы забыли, что случилось с майором Дэвидсоном. Слушай ты, я до тебя доберусь, ублюдок. Ты должен знать, почему я тебе звоню. Я хочу, чтобы тебя преследовал страх, постоянный страх. Что случилось, Алан? Проклятый звонок. Должен признаться, что он выбил меня из колеи. Тебя предупреждают, как Билла. Отменим скачку. А если ничего не случится? Ну, вдруг. Один шанс из тысячи. Что обо мне подумает? Ты бы так поступил? Не знаю, Аллан. Знаешь, старина, ты бы пошел навстречу опасности. Я подстрахую тебя. Постараюсь быть рядом. Ты же проиграешь скачку такой куш. Это ж твой заработок. Неужели мы все перестали быть людьми? Алан, неужели в этом мире уже ничего не осталось, ничего, кроме денег? А? Спасибо, Дэн. Тебя заставил, скотина! Отвечай! Мне приказали. Кто? По телефону. Я запутался, Дэн. Аллан, за что он тебя? Все тот же случай. Смерть майора Дэвидсона. Негодяй. Надо заняться им. Он приведет нас к главарю. Босса. Кстати, где Сэнди? Он не удрал? Он наелся собственного дерьма, Аллан. Боюсь только, что он не приведет тебя к боссу. Боюсь, он сам не знает его. Вот видите, я оказался прав. Его никто не знает, никто не видел этого босса. Не понимаю, что я сделал этому Сэнди? Кто бы мог подумать? Зависть, мой друг. 
Всего лишь зависть. Некоторые называют это классовой ненавистью. Так чем же вы объясните поведение босса? Тоже классовой ненавистью? Он же наверняка не рабочий и не фермер. Попробую вам ответить. Я интересовался проблемами преступности. И скажу вам так. Она социально эта проблема. Сколько бы ни утверждали обратные наши газеты. Вы не очень устали? Благодарю вас, нет. Я имею в виду нашу затянувшуюся игру. Ну что ж, мне пора. Итак, желаю удачи. Ты столько рисковал. Результат? Все нет. Он будет сыла. Не надо об этом. Ты знаешь, Алан? Адмирал застоялся в конюшне, Грегори. Не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Только то, что ты должен сесть на него. Я говорила с детьми, и мы решили, что адмирал теперь твой. Ты? Вы все с ума сошли. В вашем положении. Он же стоит несколько тысяч. Уж лучше я тогда куплю его. Нет. Я думаю, Билл не одобрил бы этого. Я думаю, Билл одобрил бы наше решение. Спасибо тебе. Спасибо всем вам. Можете не сомневаться. Адмирал будет в самых надежных руках. А кто он такой? Это самый великий человек, который когда-либо сидел в седле. А сейчас он тренер, владелец этой конюшни. На сегодня хватит. Когда остынет, отведешь его в конюшню. Сэр, вас ищет Джон Антвич. А он не мог прийти сюда? У него какая-то бумага. Что это за бумага? На ней что-то написано, сэр. Где он? В буфете. Он всем ее показывает, говорит, что это ключ какой-то загадки. Ребята, Нантвича не видели? Да он только что был здесь. Минуты три назад. Он искал тебя, Алан. Он еле-еле держался на ногах. Спасибо. Сэр, почти все фургоны загружены. Вот и хорошо. Ты только присмотри за отправкой. Постараюсь, сэр. А потом подойдешь ко мне. Хорошо, сэр. Дик, ты не видел Нантвича? Видел. Он пошел на тому фургону с каким-то шофером. С каким шофером? Наверное, это шофер того фургона, на котором привезли лошадь Нантвича. Я так думаю. Давай, отправляй. Хорошо, сэр. Спокойно. Когда ты успел так набраться, старина? наказан. Чеченый. Что здесь происходит? Совершено убийство. Моя фамилия Йорк. Mm -hmm. 
Займитесь этим, Барлоу, а вас попрошу следовать за мной. Конечно, инспектор. Я бы хотел поговорить с вашим начальником. Да-да, пожалуйста, он здесь. Вот как раз инспектор Сотби. Он с удовольствием вас выслушает, сэр. Клем! Что такое? Почему нет попоны? Что вы, сэр? Почему-то я не вытер. Бог с вами. Стой! Стой! Все машины в моем секторе на постах. Четверых, сэр? Да, сэр, дорога перекрыта. Нет, он еще не пересекал ее. Я вам сообщу, как только увидим его. Всем водителям. Внимание. Сельтесь в лошадь. Стреляйте в лошадь, понятно? Флетчер, повторите приказание. Да, сэр. Слушайте, будет исполнено, сэр. Двадцать третий, двадцать третий, сынок. Вы должны найти его любой ценой. Найти до наступления темноты. Не беспокойтесь, сэр. Все равно он выйдет на меня. А уж я не промахнусь, можете на меня положиться. Вы обязаны найти его, сынок. Слышите? У меня ведь с ним личные счеты. Вы обязаны найти его, сынок. Окей. Я сид. Никаких признаков. Передо мной открыты полторы мили дороги и почти весь лес, в котором он торчит. Готов поклясться, что здесь он не пресекал дорогу. Потерпишь. Если тебе не нравится, могу тебя пристрелить, ублюдок. Потерплю. Кто твой шеф? Скажи. Я не знаю. Мы... Никто его не видит. <как> Поверьте мне, сэр. Мы получаем информацию по радио. Послушайте сами. Сэр. 23-й. 23-й. <как> У вас есть что-нибудь сообщить? Двадцать третий, сынок. Сынок, почему вы молчите? У вас есть что-нибудь сообщить? Нет. В следующий раз отвечайте быстрее. 
Его надо поймать любой ценой. Мне плевать, как вы все это сделаете. Он не должен скрыться. Если не можете поймать его живым, убейте его. Добрый вечер, сэр. Магнитофон у вас есть, Томкинс? Магнитофон? Есть, конечно, но зачем? Берите его, идите на улицу. Хорошо. Мы делаем все, что можем, сэр. Я уже час болтаюсь по этой проклятой дороге. Уничтожьте его. Он не должен остаться живым. Вы меня поняли? Это обо мне. Его. Это, это босс, Разверните которого мы так долго искали, Томкинс. Возьмите пистолет. Флетчер. Там сынок. Флетчер. Охраняйте Флетчер. его до прихода полиции. И записывайте все, что говорит босс. Mm -hmm. Пусть он говорит, это наше доказательство. Я понял, сэр. Извините. Слава Богу, что вы на месте. Звоните в полицию Брайтона. Пусть они немедленно подойдут к голубому утенку. Там такси Маркони. В нем Томкинс охраняет сынка и записывает речи босса. Действуйте. Еще одна личная просьба. Пусть Грегори немедленно отыщет адмирала. Он находится на Брайтонской дороге, восьмая миля слева. Восьмая миля слева. Поздравляю, Йорк. Я же говорил вам, черт побери. Звоню сейчас же. А вы, вы куда? Йорк, подождите. Куда вы? Если он удерет, то вы заплатите за это. Я хочу, чтобы он был мертв, раздавлен. Разорвите его на кусочки. Если он останется жив, всем нам конец. Помните об этом. Добрый вечер, дядя Джордж. Здесь будет полиция. Ответьте, зачем вам, богатому человеку, понадобилось все это? Еще не поздно мне уйти. Пожалуй, уже поздно. Еще раз поздравляю вас, Алан. Помните, я обещал вам содействие всей английской полиции? Смотрите, сколько их. Вы чем-то расстроены? Да, кстати, с адмиралом все в порядке. Он уже дома. Я задал вопрос боссу, почему он это сделал. Вы помните наш разговор? Вы все еще уверены, что преступления совершают только бедняки? Нет. Теперь уже не уверен. Зачем? Почему? 
Какое это имеет значение? Он это сделал, его за это повесит. Остальное не важно. Почему не важно? Почему? Да потому что будем ли мы знать с вами истинную причину, или никогда не узнаем о ней, мы все равно ничего не сможем изменить. Ничего. Сколько же времени мы с вами не виделись? Уже третий месяц я пытаюсь встретиться с вами, но... Как поживает тетя Деб? Теперь уже хорошо. Она успокоилась. Я вчера была у нее. Там уже все заросло травой. Кэт, милая Кэт. Читайте, что же вы не читаете? Сегодня ночью в тюрьме Брайтона повешен Джордж Эдгар Пен. Мы уедем отсюда. Кэт, это было как дурной сон. Поверьте мне, Кэт. Нет, Аллан. Вы уже сделали свой выбор. Что ж. Каждый пойдет своей дорогой. Мы изменим все это, Кэт. Нет. Уже ничего нельзя изменить. И вы это очень хорошо знаете. 